కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ నిత్యావసర సరుకులు అందజేసిన రేషన్ డీలర్ల సేవలు మరవలేమని దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే సోలిపేట రమలింగారెడ్డి పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ విపత్కర పరిస్థితుల్లో సైతం ప్రజలకు సేవ చేయాలనే సంకల్పంతో రేషన్ డీలర్లు ప్రజలకు నిత్యావసర సరుకులు అందించి ప్రజల మన్నళ్లు పొందారన్నారు కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తున్నా పేద ప్రజల ఆకలి తీర్చాలనే సంకల్పంతో ప్రభుత్వం అందించే సరుకులను వారికి పంపిణీ చేస్తూ పేద ప్రజల ఆకలి తీర్చడంలో రేషన్ డీలర్ల పాత్ర ఎనలేనిది అన్నారు కరోనా వైరస్ బారిన పడకుండా ప్రజలు భౌతిక దూరంతో పాటు మాస్కులు ధరించాలని సూచించారు వైరస్ విజృంభిస్తున్న సమయంలో ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులు రాజకీయాలు చేయడం సిగ్గుచేటన్నారు రాజకీయ లబ్ధి కోసం ప్రతిపక్షాలు విమర్శలు చేయడం మానుకోవాలని హెచ్చరించారు అనంతరం కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కులతో పాటు పిడుగుపాటుతో మృతి చెందిన పశువుల యజమానులకు చెక్కులను అందజేశారు ఇక ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ గజ్జల సాయిలు జడ్పీటీసీ లక్ష్మి వైస్ ఎంపీపీ రాజులు సర్పంచ్ ఫోరం అధ్యక్షుడు బాలరాజు తహసీల్దార్ సుజాత ఎంపీడీఓ సుధాకర్ సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు పలువురు పాల్గొన్నారు ఇంత కరోనా పరిస్థితులలో రాష్ట్రం ప్రపంచమే దేశము రాష్ట్రము ఊరుతో మొలుకుంటే ప్రపంచం వరకు ఎంతో ఆర్థిక సంక్షోభంలో ఉన్నప్పటికీ తల తాకట్టు పెట్టైనా సరే ప్రజలను బతికించుకుంటా అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి ఎప్పుడైతే అన్నం చేసిండో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏ సంక్షేమ పథకం రాగలేదు ఓరోడు కొంత నీచకమైన కుత్యోగాలు ఉంటారు మాట్లాడేవాళ్ళు అని తెలివి ఉండదు కత్యవాది కానీ నిత్యవాది కాదు అసలు మెదడైన తలకాయ బుర్రలు కాకుండా ముఖాలలో శీలమండలిలో దిగదారు ఏం మాట్లాడదారంటే ముఖ్యమంత్రి కరోనాతో ఏం కాదు భయపడకని చెప్పిండు నిజంగా సీఎం గారు చెప్పినట్టు పారాసిటమాల్ ట్యాబ్లెట్ ఇప్పుడు వాడుతుంది కరోనాకు కాకుండా ఏంటంటే అంత అత్యంత భయపడద్దు ఒక తండ్రి మనము పిల్ల కొడుకు జ్వరం వచ్చినప్పుడు తండ్రి ఏం చెప్తాడు ఏం కాదు బిడ్డ నేను ఇప్పుడే మీకు ఏం కలపకుండా సరే ఉత్త నీళ్ళు తాయిపించినా సరే ఆ నీళ్ళలోనే నీకు రోగం కమ్మే మందు కలిపి ఇస్తున్నా నీకు ఏం కాదు బతుకుతావు అంటే నాలుగు కాలాలు ఎక్కువ పోతాడు ధైర్యం నుంచి లేను ఇప్పుడే తెచ్చిపోతావు కరెంటుతో తెలంగాణ ప్రజలు మొత్తం తెస్తారని చెప్పాను అసెంబ్లీలో ఎవరికి ఏం కాదు భయపడద్దు మేము బతికించుకుంటామని చెప్తారు బతికించుకోవడానికి ఎన్నో కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి వాస్తవం కూడా అందరు టెస్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు కొంత కరోనా వ్యాధి లక్షణం ఏముంది డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఏం చెప్తుంది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ కరోనా అనేది కొంతమందికి వస్తుంది పోతుంది వచ్చినట్టు తెలియదు వాళ్ళకు పోయినట్టు తెలియదు వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తే తెలిసింది అనుకుందాం తెలిస్తే మనకి అప్పుడు ఏమైతుంది ఒక రకమైన మానసిక క్షోభం ప్రారంభమైతుంది నిజంగా కరోనా వ్యాధిగ్రస్తులకు ప్రపంచంలో అమెరికా కంటే మంచి ట్రీట్మెంట్ తెలంగాణ అంతుంది తెలంగాణ పర్యటనలు అంతుంది తెలంగాణ ఇంతమంది కలిసి కష్టసుఖాలు చెప్పుకుంటున్నాం తెలంగాణ ఇంతమంది కలిసి మంచి వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నాం 